yani kichwa cha somo la leo kinasema ole kwa makanisa yameiacha injili ya Kristo ole kwa makanisa yameiacha injili ya Kristo e, mtu fungue kwa sehemu ile ya maandiko ambayo tumekuwa tumefungua sasa hii ni wiki ya tano ndio kwenye kitabu kile cha Luka tusipachoke turudie pale pale Luka mlango ule wa 17 tafungulia pale mlango wa 17 mstari wa kwanza na pili bibi anasema akawaambia wanafunzi wake makwazo hayana budi kuja lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa ajili yake lazima ole wa mtu ambaye makwazo kwenye uso wa dunia yatakuja lakini yeye ndiye atakaye kwa chanzo kisababishi ndicho Yesu Kristo anasema na ana, anatoa adhabu pale pale anasema ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupe baharini kuliko kumkosesha mmoja wapo wadogo hawa eh, leo hii eh, dunia imejikwaa na kabla ya dunia kujikwaa eh, wa Kristo imani za Kristo zimejikwaa ndo kukwazo eh ndo kurudi nyuma eh ndo kuwa giza badala ya nuru tutafika huko baadaye kidogo eh na Kristo anaonya kwenye mlango wa saba na sehemu nyingi nyingine nimeamua tu nianzie na hapo sehemu moja kuzudi pazoee kwamba hili jambo linamuudhi hili jambo atalitolea adhabu eh lakini chanzo cha kujikwa huku ni nini? Hem tufungue, twende katika kitabu cha Timotheo wa, wa pili. Twende katika Timotheo wa pili, kusudi tuwe tunanena kibiblia zaidi kuliko uh, unajua leo hiyo wa Kristo wakati tunatafuta Timotheo wa pili. Kwa hiyo tunaenda kwenye Timotheo wa pili. Leo hii sisi tunaojita wahubiri, watu wa wahubiri wahubiri. Ataenda aanze kuleta vi... wengine anakuambia yuko anakemea. Ukiangalia hakemei sawasawa na Kristo anaongea vitu kwa jinsi ya maono yake. Eh, kwa jinsi anasema eh, Biblia inasema katika kitabu cha kumukumu kumukumu la Torati mlango uh, na mlango wa 10 mlango wa 20. Eh, anasema anajikinai, anaanza kusema sawa sana yeye, anasema huyo nabii Mungu hakumtuma. Eh, yaani hata ukimsikia, unaweza ukasikia kama sana anahubiri lakini ukichunguza unakuta ni kama anaongea kisaikolojia. Unaweza kusema niko tuko tunaenda kwenye Timotheo wa pili mlango wa tatu em mlango wa tatu mstari wa kwanza lakini wakati unatafuta ngoja nifafanue utangulizwa hili somo unakuta mtu anatoka hapa anaanza kueleza mienendo inavyotakiwa iwe ndani labda ya familia huyo ni kiongozi wa dini nisha wasikia wengi wengi sitaji hata kuwataja kwa majina mimi nimekuwa na wataja eh na kwa vyao vyao anaanza kukwambia mfumo wa wa jinsi familia watoto mume na mke na waliomo ndani ya familia wanatakiwa nini ukiangalia unakuta anaongea sawa sawa na wasaikolojia wanachoongea haongea sawa sawa na Kristo kwa sababu hana neno la Kristo ndani yake eh ukitafuta tofauti yake na yule anajiita wale wanajiita wana saikolojia ama motivation speakers vitu gani hawana tofauti lakini amesimama kwenye kitu inaitwa madhabahu ya Mungu ndio sawa tunasema kitu cha somo ole kwa makanisa yameiacha injili ya Kristo hata kama to, haya, hayacha kuongea ndio anaongea tena anaongea sana eh lakini anaongea mambo yao anaongea mambo yao na tutayathibitisha kwa maandiko kwa maandiko ya Biblia eh mtu ende kwenye kitabu cha Timotheo kwa hiyo wakati tunatafuta Timotheo bado wa pili mlango wa tatu ninaendelea pia kujenga hoja msingi kwenye somo hii hii ni sehemu ya tano ya masomo ya ole Sehemu ya kwanza na ya pili tuliangalia ole kwa wanaume. Sehemu ya tatu na nne wiki iliyopita ilikuwa ni ole kwa wanawake. Ole kwa wanaume tunaangalia nini? Wanaume wameacha majukumu yao, wameacha kichwa, wameacha e, wajibu. Lakini tukaona wameacha pia imani. Leo hii wanaume waku, yani wanaume anajua mpira kuliko Kristo wake. Lakini Biblia inasema kichwa cha mwanamke ni mwanaume na kichwa cha cha mwanaume ni Kristo. Kuna mpangilio tulitoa ole nyingi sana huko kama upata ile somo ifuatilie liko kwenye mitandao tukaona wiki iliyofuata wiki ya pili ole kwa wanaume dhambi 
ya giza kabisa linaloifunika dunia nzima ni wimbi linaisumbua linaizunguka dunia la ushoga na haikuisha kwenye ushoga tubeke kena kitu inaitwa machafuko kwa ujumla mavita mavita tamaa na ugomvi na nini wa mataifa unasikia wa mashariki wanapambana na magharibi vyote na utasema kwa nini wanaume wale wanaume ambao Mungu alitaka wawe kama kina Ibrahimu walete mapatano walete hekima walete wamjue Mungu waisikia sauti ya Mungu wafanye nini wao wako busy na vitu vingine isipokuwa Mungu wao tu kwa ni somo la wanaume wiki ya kwanza na wiki ya tatu na ya nne tukaona somo la wanawake la kwanza kabisa upande wa wanawake ilikuwa ni somo la tatu au somo la kwanza kwa upande wa wanawake lilikuwa ni ma, wanawake kutumia miili yao kama zana za dhuruma kwa Kristo dhana uh, sio dhana zana eh zana za dhuruma kwa Kristo wanatumia maundo yao wewe nitumie neno vizuri vizuri wanatumia chochote kile kiungo chao mavazi yao kudhurumu utukufu na utakatifu wa Mungu katika ulimwengu huu katika vizuri vinatoa mavazi yao miili yao vile 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 na tukaona kwamba kila mwanaume mcha Mungu kwenye Biblia alianguka alia shetani alimtumia mwanamke kumwangusha tukamtaja Samson Duga mtaja Daudi mwenyewe ndipo na yeye alijaribu na, 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 na matatizo yake lakini mwanamke alihusika pale. Duga mtaja hata Adam mwenyewe. Mazuri kabisa mapema. Eh. Hata Ibrahimu, Ibrahimu walipokuja kumpata yule mtoto wa nje yule. Anaitwa nani? Ismail. Aliye shauli pale alikuwa ni Sara. Eh, ni yeye mleta hajira pale. Akasema ingia kwa hata Yakobo alipata wale wake wote wale akina Zilpa si na akina Bilha wote alikuwa na walitoka kwa wake zake ilikuwa ni kumkwamisha hakuwa mama mzuri lakini tukasema sasa kama walikosea wale kwa nini tukosee sisi na tukaona somo lililofuata somo la nne ole wa kwa wanawake lilikuwa ni ni linahusu uh, familia kwamba wanawake wamemtumikia shetani katika kubomoa familia na ndoa. Na tukiona kwamba asilimia themanini ya, ya, ya vitu vinaitwa taraka zinazoombwa zinazotekelezwa zimetokea kwa wanawake ndio wane wanaotoka wanaenda wanataka taraka. Eh. Huo ni ubomaji mkubwa sana huko. Mungu anasema kilichoonganishwa na wanadamu kilichoonganishwa na Mungu wanadamu asikitenganishe wanadamu liwe pesi kabisa wakienda kutenganisha. Alafu anakuambia na mtumikia Mungu na mtumikia Mungu. Jamani Mungu hadhi hakiwi. Mungu ni mwema, ni, ni mwenye rehema, ana turehemu, ametupa mvua, ametupa ameni Mungu niko hapa kwa angeni hukumu sawa sana matendo yangu ningekufa nikiwa mtoto labda au kijana. Lakini bado haitupi wana ndio kusema kwamba Mungu hachukizwi na dhambi za wanadamu. Leo hii ya leo siku ya leo tunaona sasa sehemu ya tano. Nitaka kuifanya wiki mbili lakini nimeona watu wengi wanafanya wiki moja inatosha. Masomo matano. Tunaona ole wa kwa makanisa. Nitaka kuongeza na somo la manabii, walimu wa uongo na yeye kama hilo litabidi liwe ni somo la kujitegemea. Itakuwa ni series ya kujitegemea sio leo. Wanda ongeza tu makanisa katika uchumi. Tutaangalia maeneo mapo makanisa mengi. Sasa ni nieleze pia wakati kwa tunatafuta somo hili. Tu, bado tuko tuna deni na kwenda kwenye kusewa pipa. Eh. Nieleze kwamba uh, kwa nini tunaangalia haya hizi ole za ole za tukazielekeza sehemu tatu. Wanaume, wanawake, makanisa. Ni kwa sababu ndio ndizo ndizo taasisi ndizo nafs ndio makundi ambayo Mungu alielekeza dunia yake uumbaji wake na kazi yake kuenenda eh tu hatuwezi kutoka hapa tukasema ole labda okay nyakati itakuja ambapo tutasema ole kwa mamlaka za mataifa za serikali na wake bado tutafika lakini dunia hii Mungu alipoiumba aliweka kwa mtu mme na mtu mke na kila mtu akampa majukumu yake vile vile walipoanguka mwanzoni mwanzoni akawapa na adhabu zao sambamba na na, na jinsi zao hizo jinsia zao baada ya hapo 
wakati wa sheria ya Musa Mungu akaweka kanisa mwanzo akaliita hekalu mwanzo akaliita e, tabernacle au hema ya kukutania baadaye akaliita hekalu wakati akina Daudi alipokuja Kristo akasema nitali jenga kanisa langu hivyo vyote atavyangusha na akavunja yale mengine akajenga kanisa kama chombo na akasema ninyi humo ndipo nuru ya dunia humo ndiko kulipo na nuru ya dunia hebu tuitafute Timotheo ni wakati nilikuwa naitafuta Timotheo nikafikiria kwamba kuko na Timotheo nyingine tumesema tunaenda Timotheo wa pili lakini tuanze kwanza tuanze Timotheo wa kwanza anasema hivi Ustali ule wa Timotheo tunaitafuta Timotheo wa pili lakini tuanze Timotheo wa kwanza Timotheo wa kwanza mlango wa tatu vile vile wakati tulikuwa tunaenda Timotheo wa pili mlango wa tatu lakini Timotheo wa kwanza mlango wa tatu kwanza tuanze hapo ili ili huu mstari umekuja hapa nikaona kwamba ni muhimu sana nimeletewa na roho sio ujanja wangu wa kizazi. Mstari wa, wa 15 anasema hivi, tumeweza kwanza 3:15 anasema hivi. Anasema hivi, lakini nikikawia, Paulo anasema, upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, ilo ndo kanisa hiyo. Unaona wajibu wa kanisa huo? Nguzo na msingi wa kweli. Kulingana na Mungu, ninapokuja kwamba Ninapokuja swala la kweli na Mungu anashukuru neno kweli jina jingine la kweli ni neno la Mungu. Nguzo na msingi wa kweli ambapo kweli ya Mungu inatakiwa itokee kwenye uso wa dunia ni ndani ya kanisa la Mungu. Eh. Kwa hiyo sasa makanisa yanapoiweka pembeni injili ya Kristo yakaanza kuhubiri saikolojia, yakaanza kuhubiri mafanikio yao, yakaanza kuhubiri uchumi na biashara, yakaanza kuhubiri elimu zote za ulimwengu lakini yakaweka pembeni Biblia, lazima tuipe ole yake sio ndipo Mungu anaposema ole hebu wewe niulize kanisa lisipohubiri Biblia na Kristo msta Luka 17 inayosema ole watu kwa watu wanaoleta mapazo kwenye uso wa dunia hiyo ole hairuhusu hilo kanisa kwa sababu amempa kazi ile kazi ya kuifanya angemwambia hii kanisa ngoja niole niseme mta anapoanzisha kanisa au kanisa anapoanza Anki chagua mbo ya kibunua kwamba hana uwezo wa kuhubiri Biblia na kuhubiri kweli ya Mungu. Anki angeacha akatafuta kitu kingine cha kufanya. Eh. Lakini ni kama mtu unaenda uko tayari utu, kuna utume umepewa ukakubaliana ukauchukua lakini lakini usiutende. Unamangusha yule ule aliyekutuma. Leo kanisa linafanya kazi ya Kristo. Hapana Hivi leo angekuja Kristo angeingia kwenye makusanyiko ya makanisa ya leo ambapo kuna masanamu pale angeingia kwenye makanisa ambapo watu wako pale wanacheza ndomo kama kama wako kwenye nani kwenye sije hata vitu gani wale nani kwenye disco Biblia inasema Yesu alipokuwa anahubiri watu walikuwa na kaa chini anafungua kinywa chake anaanza kuhubiri kama tunachofanya hapa eh hey. Kwa hiyo lazima ole itoke. Hey. Lazima ole isemwe. Ifanye kazi. Tulikuwa tunaitafuta Timotheo sasa. Timotheo wa pili tumeanza. Wewe tunaona kwamba ni wajibu wa kanisa kuwa msingi na kweli. Ya, ya Mungu. Lakini je ndicho wanachofanya? Hapana. Tuni katika Timotheo wa pili tatu moja Biblia inasema lakini ufahamu ya neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuweko na nyakati za hatari. Timotheo wa pili tatu moja na mbili. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kibuli, wenye kutukana, wasio ti wasio ti wazazi wao, wasio na shukrani, wasio wasafi, wasio wapenda wa kwao, wasio taka kwa hiyo orodha yote sina uwezo wa kuisoma yote unaweza kutafuta pia kwenye Warumi mlango wa kwanza mwishoni mstari wa 28 na kuendelea. Hiyo orodha yote hii ndio inayoashiria mambo yanayoendelea katika uso wa dunia. Wenye kupenda fedha, leo mwanadamu mimi nimeshasikia mara nyingi mwanamke ana mtoto anaenda na mkata mkono kwa sababu kamwibia shilingi elfu moja. Chukituwezi kwa kusikia popote kwenye historia ya nyuma ya mwanadamu. Mimi hata kama angenikosea labda naweza ningefurahi kuona ningekuwa imepotea njiani ningeumia lakini nimetumika na mtoto wangu wetu 
Elfu moja. Au unamsikia amemchoma vidole. Eh. Unje kupenda fedha. Leo hii kusikia mwanamke amemuua mme ili kusudi alifi fedha. Na utajiri ni kitu kimezoeleka sasa hivi. Ah, ndio sio. Leo hii mtu kama ni, 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 ni familia kuacha familia yake watoto hawajui nini hawaweza kanyonyesha mtoto anafanya yuko pizza na anakimbizana na fedha kwa ajili ya kwenda kutengeneza nywele kitwani. Eh, sasa unaweza kusema leo unahubiri watu na unahubiri makanisa kwa sababu ilikuwa ni kazi ya makanisa kuwawezi kurudisha watu kwenye mstari kwa sababu ndio ndio msingi wa kweli. Sawa tutawatulisha wahukumu tulisha wahubiri mmoja mmoja wanaume na wanawake kwa wiki nne mfululizo. Lakini sasa hivi tunagusa kanisa ambalo litakuwa ndio liwe la kwanza kabisa kuwafundisha kweli. Leo hii ni kanisa gani ambalo kupiza kufundisha kweli? Kama sio kufundisha mabaraka, kusanya leo tunataka wafanya biashara walioko hapa, walio wanaotumia viungo vya binadamu kuongeza bahati kwenye biashara, they, they don't care. Hebu wafundishe kufanya biashara ambayo imejengwa juu ya msingi wa Kristo. Kwa Mungu pia biashara anafanya, alimpa wa, aliwapa watu talata akasema nene mkofanya biashara mletee faida odho lakini nikimani hasa hasa akiwa anamaanisha talata za kiroho lakini asingeza kutoa mfano wa kitu cha kimwili ambacho nacho hakikubali kwa hiyo tunaamini Mungu pia anakubali biashara lakini je ni biashara ngapi ambazo zinaingia kwa jua msingi wa Kristo ni biashara ngapi ambayo mtu anawalipa wafanyakazi wake kwa wakati kama haja wakata na kuadanganya na kwa na, 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 na kwa dhulumu leo hii wanatokea mabinti wa kazi wanawasaidia wana wake wanasaidia familia ni katika mabinti wa kazi mia. sabini unakuta anafanyia kazi chakula ule mshahara alikubaliana hampi anamdanganya anakuambia nakutunzia na kufanyia nini unapita siku ya kuondoka anaondoka mtupu na na wale wafanya kazi wakakasirika na wenyewe anafanya chochote anaweza kaenda katafuta mkojo wake kama kwenye chakula chao wakawa anaugua matumbo kila wakati. Hey. Unasema unaonga mkono siungi mkono. Anaweza kawekea hata uchafu wote ule kwenye vyakula vyake. Akikasirika anaua mtoto kwa ile nyumba. Kwa sababu na wenyewe walikuwa wamemteta. Unasema unamsema na jamani sio usio kwamba kuna mtu maalum anaweza kusema lakini hicho ndivyo vitu ambavyo vilitakiwa vile vinatokea kwenye madhabahu ili kusudi dunia iwe nuru. Dunia iwe. Sasa ni ore kwa haya makanisa ambayo leo hii wewe nakwambia tafuta tafuta dhima tano ambazo utazikukenda kwenye kanisa utakuta wanahubiri pale. Yaani zina zinatabirika zina kirahisi kama siku hiyo hutakuta wanaongelea fedha pesa michango baraka utakuta wanaongelea eh, eh, kufufua kuti kuponyana nini vitu kama hivyo eh ndio na muujiza wako miujiza miujiza pia by the way hayo sio maneno ya Kikristo vile vile neno muujiza neno muujiza ni kitu muujiza nini muujiza ni jambo ambalo linatokea kwa nadra lakini Jumapili mko kwenye muujiza, Jumatatu mko kwenye muujiza, Jumatano huo sio muujiza tena ni uongo. Neno muujiza ni eh jamani huu ni muujiza huu, yaani kitu ambacho hukutegemea kitokee na ndivyo ilivyokuwa kwenye Biblia. Ukisema muujiza ni ni Yoshua akiwa anapigana na 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 na, na, na maadui zake jua linaganda angani mpaka anamaliza kuwapiga ndio linazama. Huo ni muujiza na unitokea mara moja, huo ni muujiza. Lakini mtu kwenda bela akagaragara, akazunguka, wakachukua kinguo wakamfunika, akakitupa, akaonyesha na machafu yake ya mwili, alafu anasema nimepata muujiza. Ni kudanganyana ole kwa makanisa. Ole kwa makanisa. Ole kwa makanisa. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, naangu ile ya 16 sitaje atakufungua kwa ajili ya muda nne tafungua sema ambazo moja kwa moja zina mahubiri ya leo hii ni msingi na jenga 16 18 anasema nami nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda na watu wamekuwa wanatafuta maana ya huo mstari 
Sawa inaweza kana maana nyingi lakini maana kubwa inayotokea pale ni kwamba lile giza la la la, 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 la matukio ya kishetani na uchafu wa kishetani hauta tawala kwenye uso wa dunia ambapo kanisa lina, lipo linafanya kazi. Eh. Lakini sifo ilivyo leo hii. Na wewe kwambie nchi kubwa kama Tanzania, hii ni nchi kubwa kijiografia na, na watu. Eh. Nadhani katika mataifa matano makubwa Afrika tu kuhitaji wala huhitaji makanisa idadi yote iliyoko hapa. Okay, mimi ningetamani kila nyumba iwe na kanisa kiwezekana. Au hata nyumba tano ziwe na kanisa lao. Lakini makanisa tu matatu ma ma matano mazuri yanayohubiri njiri yakaipeleka mpaka mwisho wa dunia yana uwezo wa kuleta nuru ndani ya Tanzania nzima hii. Eh, kwa sababu nuru yake ni rangi ya kuzima haina uwezo wa kulishinda. Sisi ni wadogo lakini njiri tuwe hubiri inafikia watu wengi sana na wanaifuatilia, wanajifunza, sema wanaogopa kuja hapa wanaona kwamba hawawezi kuungana na sisi. Wanasema nitumie mahubiri. Naomba njo mm, alapotea. Nitumie, ni, naomba unitumie yale mahubiri yale yanayohusu ya, 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 ole. Sawa, nitatumia. Lakini njo Mungu hajasema kwamba mkasome neno la Mungu kwa WhatsApp alisema msiache kukusanyika katika mahali pamoja alisema nitakuwa kusanyika wawili watatu nitakuwa katika tieno wewe mkristo na wewe ambao unapenda kujifunza maandiko haya tunawafundisha ndio fanya bidii tutafute tulipo ungane na sisi eh na sio unaongana ungane na Kristo sijifiche nyuma ya siri ya kompyuta yako na na, na WhatsApp naomba mahubiri kama kwa mbali tutakupa lakini kama kwa dasani njo tuungane tufanye kazi ya Mungu. Eh. Wale wa wale kwa makanika. Hoja zina kwa nini ole za makanisa? Leo hii dunia leo wewe ni wape mfano wa vitu chache. Ndani ya hayo inaitwa makanisa. Na ni mengi sio anaitwa hayo ambayo ndio makanisa yale. Kusikia au kukuta mchungaji anafanya vitu kama vya kuwanga wanga kwenye madhabahu sasa hivi ni kitu cha kawaida amevaa mango mekundu anafanya nini anapepea ana pepea anafanya nini watu wanaanguka chini kama yani kama mchawi watu wako wapenda wa, wa, kuambia ni miujiza sio kitu cha ajabu sana huyo ni wale kuba yani unachukua sehemu ya utukufu wa Mungu unaanza kufanya Leo sasa hivi kuna juzi nilikuwa nasikia kuna kuna, kuna kanisa moja liko maeneo ya banana hapa Dar es Salaam. Mtu anakuambia hii Biblia hii unayoiona hii ni kaburi hii. Anatukana wazi wazi na watu nyomi inamfata. Mwingine anakuambia nilikuwa mbinguni Paulo akataka kuniposa. <laughs> eh si alikataa. Watu wanafuatilia wana, wana yani msikiliza. Msikiliza lile linaitwa ni jini ni kanisa la Mungu liko hapo Mwanza la la jini moja linaitwa Sumarit sio ndio ninataka jini ni jini hili sawa unaweza ukasema ah hakuna atakaye muamini sawa labda watu wako kwanza wana muamini wengi lakini wa, okay wako wengi wasio muamini tusije tukasema uongo ni kweli kabisa wako wasio muamini lakini unajua anachokifanya ni kudhalilisha kanisa la Mungu Eh hata aliyekuwa anatafuta kweli pale asiingie tena. Anasema ole wenu mafarisayo eh anasema kwa sababu mmeondoa ufunguo wa maarifa. Waneno la Mungu. Yaani na a, a, kuna sehemu nyingine natumia neno moja neno jaribu kulikumbuka kwenye King James anasema you have made the word of God of none effect. Anamaanisha kwamba umefanya neno la Mungu lis, lipoteze ladha, lisiwe na thamani. Kwa hiyo akitoka mtu kama yule unaweza usimwamini lakini hutawaamini na wengine wote kwa sababu tokuwa anasema ni wale wale wa ni wale wale akina zubaridwa. Juzi nilikuwa nahubiri kitabu sije kichafu no. Mtu mmoja akaanza kukejeri pale kwenye group kwenye kwenye, kwenye Facebook nilipo yarusha. Ah wale wale hawa ni akina zubaridwa wale wale. Huyu ni zubaridwa wa kiume. Eh? Wale wale ole kwa makanisa 
kanisa la Mungu simama na Kristo simama na ufunuo simama na mwanzo na kutoka kwani unashindwa nini kuufundisha kuanzia mwanzo mpaka ufunuo Bibi nasema mpaka dunia na mbingu na dunia zitakapopita ne sheria moja na yodi moja ama kimaanisha neno la Mungu ha anasema ifanye nini mpaka mbingu na dunia neno langu halita mbingu na dunia zitapita lakini neno langu afanye nini halitapita kamwe hakuna neno la Mungu lililopita liwe nilitoka kwenye mwanzo na ufunuo na nani na kutoka kule halitapita kama neno la Mungu litadumu hata milele. Lihubiri leo hii, chukua mwanzo ihubiri bado inahusika. Mwanzo inahusu mwanadamu anavyozaliwa anavyoumbwa leo hii kuna watoto wanazaliwa bado. Mwanzo anafanya kazi. Eh. Mwanzo hiyo hiyo. Bado kutoka leo hii kuna watu wanatoka kutoka katika utumwa wa shetani kama vile wanavyotoka Misri. Kitabu cha kutoka kinahusika leo hii dakika hii inayoongea na tumekihubiri hicho kitabu na hicho kingine tumekihubiri leo. Na kitahusika hata kesho. Ndio sababu neno la Mungu halitapitwa hali na wakati. Kama unasema kutoka ndo imepitwa na wakati na mwanzo na nini? Wewe niulize swali. Ufunuo kwa nini uhubiri? Kwa sababu nayo imepitwa na wakati wakati yuko mbele. Hawaihubiri nayo. Bwana bwana. Tusicheze na maneno ya Mungu. Hey, tusicheze na maneno ya Mungu. Mtende kwa hiyo kukuta mchungaji ana wanga anafanya ushetani ufedhuli wa kwenye kwenye madhabahu ya Mungu kama watu wanaingia pale wanaanza kucheza mauno kukata mauno eh wengine paka wanaanza kama ndombo rozili wanamgeuka wanamgeukia nyuma wanafanya watu wanadharau ile dini wanadharau Kristo na kanisa lake eh ole kama kanisa sio kemea yanayo yanayakaa kimya kwani kwambie ukiwa mtu anakutesha ukaona mtu amekaa kimya ujue yule mtu yuko upande wa wanao kutesha una taarifa hiyo ah una taarifa hiyo ukiona mtu yuko anakufanyia kitu kibaya alafu kuna watu wako kimya wametulia usifiri kwamba ah hawana upande hapana wana, wana upande upande ni wa yule mtesaji vile vile ukiona watu wanafanya uovu kwa makanisa makanisa mengine yako kimya yametulia na yakitaka kuongea anaongea kisiasa anaongea ki, kidiplomasia ujue yako upande wa yule maana ichafua kanisa na Mungu. Yako upande huo moja kwa moja. Ndio maana Kusikia kuona niliwahi kumuona mtu mmoja yule aliyekufa alikuwa anaitwa miti mingi. Anaingia mbele si na mke wake wanaanza eti kuonyeshana wanavyo wanavyotakiwa wafanye yeye na mke wake. Wala eti wako anafundisha semina kwenye madhabahu ya Mungu si kama mmeelewa ile anicho kitabu kisema mama kesi hiyo zikaenda zaidi hapo eh ni hiyo ni ole sehemu takatifu madhabahu ya Mungu yaliyoko ya duniani kwenye makanisa I, Mungu alimpa Musa akasema angalia ni mfano wa mbinguni ndivyo hivyo hivyo ilivyo mbinguni takatifu wa Mungu mbinguni uje hapa duniani lakini mtu anakuja anafanya kitu anafanya maigizo kwenye kanisa la Mungu maigizo yanaenda kwenye kanisa la Mungu yataleta ghadhabu ya Mungu maigizo naigizo ya kuhubiri hapa tunahubiri tunaigiza tunahubiri tunahubiri naweza kuhakikishia huku ni kuhubiri sio kuigiza huko waigizaji utasikia wanawapenda wanawachekea biblia inasema ole wenu wa luka 6:26 ole wenu watu wote watakapo wasifu kwa sababu ndicho waliwafanya baba zenu manabii wa uongo wa wakati wa hii wahubiri wanashindana kutafuta kusifiwa na wanadamu. No. Ye. Hoja kwanza, kwa hiyo kuona kanisa linafanya eh eh kuona ku, kusikia ma yani, mambo yote yanaendelea kwenye nani ma, ma, ma. Eh. kuona wachungaji wana watu wanahubiri kwenye madhabahu kinyume na neno la Mungu waziwazi waziwazi wazi, wazi, wazi. wapi sehemu nyingi hivi jamani hata Yesu mwenyewe sange hata wakati huko anaweka wahubiri wake wa mitume sange weka hao wanawake kama ingekuwa ndo haki za binadamu jamani au Yesu naye alikuwa ni mbaguzi eh. lakini kasema sio atuangalie alivyofanya tunaangalia ufanya kinza sana tunasema alichosema anasema katika Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 10 anasema simpa mwanamke ruhusa kufundisha wewe unampa ruhusa kama nani 
au ile neno limeshaisha o sawa unampangia Mungu ni nini neno lake litaisha eh hiyo ni ole kwa makanisa huwezi ukamchafulia Mungu madhabahu yake asikuchafue eh na ndiyo sababu litakuja kitu kinaitwa dhiki kwa ma... dhiki kuu eh ndicho kitakayoeleta hiyo eh hoja kwanza nasema taasisi ya kanisa imewekwa iwe ndiwe nuru ya iwe ndiye nuru ya dunia tena katika kitabu cha matayo mlango ule wa 5 mstari wa 14 kwa ajili ya muda nitakimbia kwa hiyo nikifika pale msishangae nisha anza kusoma kwa ajili ya muda kwa kweli matayo 5:14 anasema Niji ni nuru ya ulimwengu mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima wala watu hawawashi tana kuiweka chini ya pishi bali juu ya kiango nayo yawaangaza watu waliomo ndani vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuona matunda ya mema wamtukuze baba yao ulio mbinguni hebu angalia giza la ushoga linaloendelea kwenye uso wa dunia makanisa yako kila yanakusanya sadaka Emu wewe niulize Kristo alikusanya alituma makanisa kukusanya sadaka au kuhubiri dhidi ya Sodoma na Gomora kwa mfano. Eh. Mungu anasema okay, ngoja ni ngoja niweke context au muktadha wa somo. Kitu cha somo kinasema ole kwa makanisa yameacha injili ya Kristo. Makanisa yameacha kuwa nuru ya dunia yamejichanganya na kwenye giza humo. Dunia inapambana na kutafuta pesa na utajiri na anasa Ka, makanisa ndicho yanachofanya hicho hicho ndio sababu somo linakuja linasema ole kwao kwa sababu ndi, wanaleta mapazo eh umemweka mtu ndo afanye kitu alafu hakifanyi eh basi ole inamwangukia umemwambia awe nuru ya dunia hatoe nuru Asema ninyi ni chumvi ya dunia mbele kidogo msari wa 17 na saba e, msari wa 13 na, na ninyi ni chumvi ya dunia nyuma kidogo chumvi iki, ikiharibika itatiwa nini hata ikolee haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kunyanga na watu unajua kanisa la leo wakati unakuja na limu upo makanisa yanapofika sehemu ya kaanza kuhubiri vitu vya ulimwengu isipokuwa neno la Mungu hilo ni chumvi iliyotupwa nje Kristo haipi maono tena haihusishi kwenye mipango yake tena Mwasi amesema kama ni chumvi na chumvi haitoi ladha leo hii makanisa ni ladha kwa, du- kwa dunia yanaleta ladha ya Kristo kwenye wa- kwenye dunia yamejichanganya na vitu vya dunia vile vile hawana tofauti leo hii tafuta ushoga unatokea kwenye makanisa mataifa ya Kikristo haki zote hizo zinazoitwa wanawake wa vauchi asilimia sema nini ni wa Kristo hiyo ni chumvi iliyotupa nje ikakanyangwe eh kanyangwe tafunjika itachafuka taharibika unaweza sema una maana gani ninachosema kukosea si kukosa kosa ni kuendelea kudumu katika kosa tugeuke kama uliko una, una tabia ya kuhubiri mapesa na maupuzi na nini hebu rudi nyuma piga magoti mtubie Mungu ingia kwenye Biblia tafuta maujumbe wa Mungu anza kuhubiri neno la Mungu kama ukiona hujui njoo tutafundisha bure 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 kabisa Biblia inasema mmepewa bure tani bure leo hii watu wakitaka kwenda kufundishwa kuhubiri wanalipa ada kwenye mavyo vyao Afu anapewa karatasi. La uongo. Paulo anasema, "Je, mimi anamwambia wakorinto kwenye wakorinto wa kwanza, eh wakorinto wa, wa pili kimsingi mlango wake. Anasema, "Je, je, mimi nahitaji barua ya utambulisho, nahitaji cheti. Cheti changu ni ninyi wenyewe niliitwa kuhubiria na neno la Mungu lile dogo katika mioyo yenu." Eh, huhitaji cheti cha uchungaji, unahitaji injili ya Kristo kinywani mwako. Eh cheti tena wanakichukulia chini ya miembe hapo mnaandizi hapo miembeni cha doctor moyo wa mchungaji do doctor ah shida 
Biblia inasema katika kitabu cha matendo ya mitume Mungu leo ashirini. Okay, na mimi nisifungue pale. Mungu wa 20, mstari wa 28 tusifungue kwa ajili ya mda. Na joto kio. Anasema kanisa la Mungu alilo 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 linunua kwa damu yake. Eh. Paulo alikuwa anaondoka Efeso anamwambia jamani inawaomba mlichunge na kulisha kanisa la Mungu alilo linunua kwa damu yake. Hivi kuna kitu wa wewe niulize sisi tuko hapa. Hizo nguo hizo zivaa unazipenda mta kibia utalia si ndio? Ulizinunua kwa damu au kwa pesa? Mta kuambia kwamba nunua hizo nguo unazipenda sana Uta, kwa damu yako uko tayari kuzinunua kwa damu. No. Haipo. Lakini Kristo ile kanisa kutaka kuonyesha kwamba kwake ni muhimu zaidi alinunua kwa uhai wake. Alafu nakuja kumchanganyia na ushoga na, na na pesa Biblia inasema huwezi kutumikia mabwana huwezi kutumikia pesa kwenye madhabahu ya Kristo no Ya makanisa yanatumikia pesa ole kwa makanisa yameacha mjiri ya Kristo Ni wewe msani nilikuwa nimeandika hapa lakini nimesha usema huwezi kutumikia mabwana huwezi kutumikia pesa kwa kumira Kristo chagua na ndicho na uhitaji kuchagua una cha, automatically tu unachagulishwa na Mungu. Aki anasema oh, wale si wana kuna kanisa leo hii kazi yao ni michango na madeni na orodha huyu anadaiwa hiki huyu anafanya hiki huyu anafanya hiki wako hivi na zile pesa zilishawapi kwenye anasa za wale viongozi wao. Kanisa la KKKKKKK wanaitwaje wale? KKKKKK kama 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 dada lao kubwa anaitwa Katoliki. Mimi ni pesa na madhabu na utajiri na mzinyo na, ma, na mavazi marefu na kujionyesha na kuabudu pesa na majeu Ndio 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 kitabu cha Mathayo Mathayo 6:22 Biblia inasema choke au ni choke basi Mathayo 6:22 Biblia inasema Mathayo mlango ule wa 6 mstari wa 22 Biblia inasema Taya ya mwili ni jicho basi jicho lako likiwa safi mwili wako wote utakuwa na lakini jicho lako likiwa bovu mwili wako wote utakuwa giza bali basi ile nuru yomo ndani ya yako ikiwa giza si giza hilo swali nakuja Ninyi ni nuru ya dunia. Nuru ni kitu kilichoungana na jicho. Kwa sababu nuru huonekana kwenye jicho. Na ametoka kusema kwamba ninyi ni nuru ya dunia ni ile kanisa. Sasa anasema ili kanisa ambayo ilikuwa ndo nuru kama limekuwa ndo linabeba ushoga, linabeba pesa, linabeba uongo wote, uvauchi, mahubiri hata huwezi kaingia hata msikitini ukasikia mwanamke anahubiri anahubiri msikitini. Ushamsikia. Lakini ni kwenye makanisa ya ya haya yanaitwa ya Kristo. Oh, tam. Sio kusema kama je mwanamke ana thamani ndogo mbele za Mungu pana. Roho zote za Mungu zina thamani sawa mwanadamu. Lakini kila mtu kampa eneo lake la kufanya kazi. Vinginevyo wanaume nao wangekuwa nazaa watoto tumboni hakuwapa hiyo. Kila mtu ana kitu amempa cha tofauti na mwenzake. Kwenye kuhubiri akasema nimempa mwanaume basi. Yanatekelezwa na wasio muamini Kristo huko nje. Lakini kwa huku kwa Kristo ole itakuwa kubwa sana jamani. Kubaliana. Eh? Kweli? Biblia inasema katika kitabu cha Luka kwa ajili ya muda ngoja ni mstari ni, niueleze tu. Lakini twende Okay. Na tena kanyoka 12:42. Uko 12 Biblia inasema 42. Sikiliza hapa neno, ni mazito sema ni mengi tu. Uko 12:42 Biblia inasema. Nasema bwana akasema ni nani basi aliyewakili mwaminifu 
mwenye busara ambaye bwana wake amemweka juu ya utumishi wake awape watu posho kwa wakati bibi nasema wa, kanisa ndicho ndilo la kulisha watu uzima wa milele chakula cha uzima wa milele eh ni wa kanisa ni wakili wa Kristo jina jingine ni ambassador of Christ eh lakini anasema heri mtuma yule msara wa bwana Yesu ambaye ambapo kanisa na watu wake walio kwenye kanisa utumishi wa kanisa ambaye bwana wake ajapo atakuta atamkuta anafanya hivyo kweli nawaambia na unasikia arudi nyuma anasema hivi tuliweka kiroho za hivi msara wa 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 bwana mimi bwana akasema Nina, ni nani basi aliyemtumishi mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote awape watu posho kwa wakati wake awalishe wewe mwambie Mungu anajali sana posho ya chakula cha uzima kabla ya chakula cha cha mwilini eh amelipa kanisa kazi yake ni kulisha anasema ni neno ulimwangu ngoni kote mkawafanye watu wote kwa wanafunzi wangu mwafundishe leo hii watu wanaofundisha wana ulimwengu makanisa yanafundisha vitu vingine anafundisha saikolojia kwa wanafunzi wa sayansi na vitu vingine lakini sio wa Kristo sio wa Kristo kwa msani ni kwa uwezo wa kuhubiri una vitu vingi sana unaendea mpaka msani wa Benasta lakini kwa jina mtu anaoja mtu atakaye kuwa na uwezo akausome baadaye kidogo angalia awe katika muktadha wa, wa utumishi katika kanisa na Mungu anachokitegemea kwamba kanisa lifanye nini tena hoja ya pina sema makanisa au Ukristo wameharibika kuliko dunia ndipo ole inapoanzia pale tumeona ole ya kuto kutimiza wajibu wake ya kutumikia dunia kutumikia mabwana wawili na nini lakini ole ya kwenda kuharibika Embo, leo hii ukristo umeharibika kuliko dunia ndio sio mfano ambao tumekuwa tunaenda kuitoa ni hiyo hiyo wavauchi ni, wa, ni watu wa, wa kutokea kwenye asili ya ukristo au kwenye asili isiyo ya ukristo ya ukristo eh hey. hizi zinazoitwa western kacha kacha za kimagharibi au eh, destu mila za, za kimagharibi zihaziji kwa magharibi magharibi hakuwa na hiyo ili kuja vinakuja katika jina la ukristo kama wanasema huko magharibi na ukristo uliko azia basi kama ule ukristo ungekuja na ungekuwa ndio ndo ni vitu wanavyothamini wangeleta neno la Kristo lakini wanaleta vitu viovu na vinaingilia kwenye makanisa ndio em twende katika kitabu cha Yeremia Yeremia mlango ule wa wa saba anasema hivi Yeremia saba Yeremia alikuwa anaongea na, na taifa la Yuda, taifa la Mungu. Ndio nafasi yake ndio Mkristo wa leo, ndio ndio makanisa ya leo. Kwa hiyo linahusika lina 100% zote. Eh 20 sana 27 anasema Yeremia 20 sana 27 anasema 7 20 sana 27 anasema hivi. Lakini hawakunisikiliza wala kutegea sikio lao, bali walifanya shingo yao kuwa ngumu, walitenda mabaya kuliko baba zao nawe uwaambie maneno haya lakini hawata kusikiliza nawe utawaita lakini hawata kuitikia eh yani manake watu wana kanisa linachafuka u, watu kuliko walio watangulia wanatenda mabaya kuliko baba zao yani manake ukiangalia walivyokuwa miaka kumi iliyopita na hiyo sasa na kizazi kinachofuata hali inaendelea kuchafuka zaidi ndio maana hiyo mstari eh Okay twende 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 tulikuwa kwenye Yeremia twende kwenye Ezekiel Ezekiel 5:6 anasema Tusitoke tunakaribia kumaliza wenyewe nisema kutoka lakini tusafikia Msari wa Yeremia amee Ezekiel 5 mstari wa 6 anasema hivi Nao nao umeasi hukumu zangu kwa kutenda mabaya kuliko mataifa hayo nao umeasi sheria kuliko nchi hizo ziwazungukazo ziuzungukao maana wamezikataa hukumu zangu wala hawakutenda katika sheri hawakuenenda katika sheria zangu nakwambia leo hii maka, makanisa ambapo wahubiri wa wafundishaji ni wanawake ni, ni uchafu kuliko ndani ya misikiti 
Lazima ni wachafu kuliko wanaowazunguka ambao walitakiwa wao ndio wawe nuru kwa hao. Hivi wewe niulize. Unaweza kumchukua shehe unataka alipokee jina la Yesu Kristo. Ukamleta akakaa kwenye kanisa akaanza kuhubiriwa na mwanamke yule shehe. Hata kukubalia. Yuko radhi amkatae huyo Kristo mpaka mire. Sasa so, umevunja kanuni ya Mungu. Eh? Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza tutafungua pale inajulikana kidogo tumesha kihubiri. Msaidi wa kwanza mpaka ah lakini nimesema nikisema sita kihubiri wana kimbia pale kuhubiri. Nisamee ngoja twende pale Wakorinto wa kwanza eh Wakorinto wa kwanza tano moja na tatu anasema hivi. Sitoke tuko tunakaribia kumaliza eh Wakorinto wa kwanza tano na tatu anasema hivi. Yakini anasema yakini habari imeenea kuwa kwenu kuna zinaa na zinaa ya namna isiyo kuwako hata katika mataifa. Yaani hili kanisa la Korinto ambao ndo onyo wake ndio kanisa la leo, makanisa ya leo. Walikuwa wanafanya zinaa ambayo hata ndani ya duni, duniani haipo. Hivi unaweza kutoka hapo kwenda kwa Wamasai ukawafundisha ushoga watakukubalia. Lakini makanisa leo wanasimika ma, wachungaji mashoga au wanakuwa wanawajua hawawezi wakawanyofoa. Okay, usisubiri wa, watokee. Kwani ni usianze kwanza kuhubiri dhidi ya hiyo kabla mapema? Eh, anasema hata mataifa ya nanafu. Leo hii mienendo ya Mkristo wa, wa kawaida kabisa ni mbaya kuliko mtu wa mataifa. Eh? Hebu angalia ndoa za Wakristo hasa hizi zinazo za kirokole. Mwanamke anaweza kukuta yuko pale yeye anawajibika kwa mchungaji amesha pika teke kwa mtoto kwa baba kwa nini na mwanaume naye hasikii hata kitu inaitwa neno la Mungu yuko busy na mipira ya na upuuzi hoja ya tatu matokeo ya ukengeufu na mapazo matokeo yake ni nini Matokeo yake ni hasira kali ya Mungu. Mtaja hata kuisoma sana. Matokeo yake ni yale mambo tunasoma kwenye kitabu cha ufunuo. Matokeo yake ni dhiki. Matokeo yake ni kukosa mvua, ni kukosa eh, ni, ni, ni mabalaa ya uso wa dunia, kwenye uso wa dunia, ni mafuriko. Matokeo yake ni watu kumkataa Kristo akaruhusu aka, mpinga Kristo. Ile mihuli mlango wa sita wa kitabu cha ufunuo anakuja mpinga Kristo lakini kimsingi anayeruhusu aanze ni Mungu kwa sababu Mungu aliona hawa wanatafuta mpinga Kristo wanatafuta watawala wanadamu so wanikataa mimi eh unajua watu walimkataa Mungu tangia wakati wa wa nani wa, wa, wa Samuel eh hey. wanasema tunataka mfalme mwanadamu Mungu akasema pana Samuel enda kawaambie mimi ndo Mungu wenu mimi ndo mfalme wenu huyo mwanadamu atawateza wale wakasema pana tunataka tuwe kama watu wengine wote wa dunia hii tuwe na mfalme Samuel akalia sana Mungu akasema Samuel usilie. Nataka asome mlango wa 8. Kitabu cha Samuel. Asema Samuel hawajakukataa wewe wamenikataa mimi. Eh, hey. sio wewe ni mimi. Wale nikataa, wamekataa mimi ni sio mfame juu yao. Unasema ina maana gani? Watu me watu wamekataa neno la. Eh. Hey. matokeo ya ukengefu kwenye uso wa dunia. Tutende kwenye kitabu cha Petro. Nasoma mstari michache sana nifunge. Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 17. Sikia matokeo yake. Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 17 anasema hivi. Petro wa kwanza 4 mstari wa 17. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza nyu, kwenye nyumba ya Mungu. Hukumu ni kitu kizuri ni kitu kibaya. Hukumu inafanyika pale panapokuwa umefanyika makosa. Ndio sio? Eh, hey, huwezi kwa hukumu basi na makosa. Kwa hiyo Mungu anasema nitaanzia hukumu kwenye nyumba yangu. Hapo pale walipoanza kukosea ndipo nitapoanzia kuhukumu. Na ndio sababu kabla ya kuja ghadhabu ya Mungu kwenye uso wa dunia, Mungu anaanza anaruhusu e, dhiki. Na hasa ile inaitwa dhiki kuu itakayo kuna waangalia wa Kristo. Anasema wengine watachinjwa atakatwa vifwa. Kwa sababu ya matendo haya. E, matokeo ya mkwazo 
yote haya lakini hasa iliyotokana na, na na nuru kwa giza kanisa kutokuchukua nafasi yake makanisa kutokuchukua nafasi yake ni hukumu kwanza entusome ule msanii zote anasema kwa maana wakati umefika wa kuanza hukumu katika nyumba ya Mungu katika nyumba ya Mungu ni nje ya kanisa au ni ndani ya kanisa ni ndani ya kanisa eh na ikianza kwetu sisi mwisho wa hao wasio itii injili itakuwaje kama dhiki kuu tuliona ilikuwa ni kali zaidi je haya mapigo ya ghadhabu ya Mungu atakoma kwa sisi ndio hata kusema na ni kweli eh matokeo ya ya kanisa kuacha nuru uh, waliopewa na Kristo wakahubiri giza wakaenenda katika giza ni Mungu kuleta hukumu juu ya uso wa dunia yote eh. Sehemu fulani kwenye mlango wa 20 wa kitabu cha kitabu cha eh, cha Ezekiel Mungu anasema na sehemu nyingine hata kwenye nani kwenye Yeremia 5:1 anasema em piga mbio katika Yerusalemu kote tafuteni mtu mmoja tu aliye maadilifu mwaminifu mmoja tu nitauachia huu mji uwe salama kwa ajili ya mtu mmoja hakuonekana unataka kuniambia wa Israeli walikuwa wabaya kuliko wa Kristo wa leo ha, hapana eh hey. anasema nikatafuta mtu mmoja asimame palipo bomoka nisiupige mji hakupatikana Sifiri kwamba jambo linatokea kwenye agano la kale halina hali maana kwenye agano hilo. Kwa hiyo kwambie ushoga unaoona kwenye uso wa dunia leo haukuepo wakati Mungu anatafuta mtu mmoja asimpate wakati huo. Nana naelewa nicho kisema. Eh, kwa hiyo unaweza kuambia sasa hivi ni hali mbaya zaidi kuliko wakati huo. Eh, mtu ndio pale kwenye sikuwa nimeupanga lakini tuende pale tuone kwenye Yeremia 5. Tusichoke choke ili kusudi ili soma nimesema nitafundisha mara moja kanisa nitaugusa mara moja sitagusa mara mbili kama wanaume na wanawake. Kwa hiyo sio mbaya nikilikazia zaidi so sina muda mwingine wa kuhubiri eh nimeshapanga mambo mengine tofauti eh, mlango wa 6 mlango wa 5 pale mwanza anasema pigeni bio Yeremia 5 huku na huku katika njia ya Yerusalemu mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake kwamba maweza kumpata mtu mmoja kwamba yuko mtu mmoja awaye yote atendaye kwa haki atafutai uaminifu nami nitausamee mji huo hakumpata lakini kuko kuna hekalu pale Yerusalemu linahubiri linakusanya sadaka limeshatajirika ilikuwa kubwa sana lakini mtu mmoja hakupatikana maadilifu wakati wa Yeremia hekalu ilikuepo eh nani si mnakumbuka historia ya agano la kale hekalu kwa anafanya kazi alikuwa ameshajenga seremani eh mtu ndio kwenye Ezekiel 20 pale anasema Ezekiel 20:30 anasema Ezekiel Mimi ni 20 au ni 30? Ah okay, twende 20 na na 2. Ezekiel 20 na 2. Mstari wa 30 anasema hivi. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka. Mahali palipo bomoka ni ni huu kengeufu na uona kwenye uso wa dunia wa leo hii ni ushoga ni huu chafu naoendelea na 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 umalaya unakuta ndoa moja ina mume na mke lakini ndio yake wameungana na malaya wa kazini wa popote pale hizo vitu vipo eh anasema kwa ajili ya nchi nirudia yule msana anasema nami nikatafuta mtu mtu mmoja miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu lakini sikuona mtu Mimi nikuulize wewe naye tufuatia kutokea mbali na mimi na wewe tuliokuwa hapo. Tuko tayari kupatikana na Mungu anapotafuta mtu mmoja wa kusimama kwenye sehemu ilipo bomoka asija kuharibu mtu. Tuko tayari. Tuko tayari kukusanyika katika kanisa tukaendelea kuhubiri neno la Mungu likawafikia wanadamu wengine. Tuko tayari. Matoko yake ni ghadhabu ya Mungu kwenye uso wake, ni hasira ya Mungu matokeo yake kabla ya hapo kuna mambo mengi matokeo yake ni vita haya manyuki naona sikia anasema sema hayapo kwa bahati mbaya yatalipuka mwanadamu atalia machozi makubwa sana matokeo yake lakini kuna jukumu la kumlingana Mungu kila kuitwa leo kupenda 
sheria ya Mungu kupenda maagizo ya Mungu. Daudi anasema Bwana sheria yako naipenda mno ajabu. Neno lako nalipenda. Napenda nihubiri, napenda nilisikie, napenda niwaambie watu wengine. Mtu ana mlaya kipatikana wale watatu bibi anasema Mungu anaweza kaisamehe Tanzania. Anaweza kaisa. Na mpaka leo Mungu bado anatusamea hapa Tanzania. Hivi hiki kimbunga kilichopiga jirani yetu hapa kilikuwa kijiografia ukiangalia kilikuwa kinakuja kinatafuta Tanzania. Honest, niliangalia. Lakini kika kikaanza kudeflect kusini kusini kikapotelea kaishia huko. Si akikupotea. Tulikoswa kosa na kimbunga mnakumbuka kinaitwa inaitwa jobo. Sio kusema kwamba ni wacha Mungu au watakatifu hapana. Lakini Yesu anasema na ninyi msipotubu na ninyi mtaangamia vivyo hivyo. Baba Mungu nakushukuru kwa ajili ya neno la leo kwa ajili ya ole na maonyo yako Mungu. Tunakushukuru Baba tuomba maneno haya. Basi yakatoka kwenye kile chako na wanadamu tukayapokea na kuyatenda na ukatutie nguvu na msaada wako. Tunaomba baraka zako, tunaomba huruma zako, tunaomba msamaha wako. Tunaomba uwepo wako Mungu, tunaomba utukufu wako kainuke katika yetu. Mungu tukushukuru katika jina la Mungu Baba Mwana na Mtakatifu. Tuamini tunapokea. Amen.